Hi everyone. Today we are going to discuss uh, a problem on working capital management. Uh, already in our previous video we have discussed about uh, how to uh, find out uh, working capital requirement. What is the importance of working capital management? Working capital management is one company ki mukhya abdin rada discuss pano and uh, statement of working capital requirement or format discuss pano. So on the video le ning poi pating na vandi apni vandi prepare pano abdin. The format could prepare. So, in the case of a problem, we have to working capital requirement. Calculate the discuss discussion. So, in the case of a question, you are required to prepare a statement of working capital needed to finance level of activity 5200 units of output. You are given the following information. One company level of activity is number of units of output 5200 units. So, information la kuduthirukanga namalukku so inna in information pathina vandu elements of cost amount per unit raw materials vandu 8 rupees per unit and then direct labor pathina rupees 2 per unit overheads pathina 6 rupees per unit so total cost vandu 16 rupees profit pathina 4 rupees selling price pathina 20 rupees nu kuduthirukanga raw materials are on stock on an average one month so raw material stock adha na sonna la erkane raw materials work in progress finished goods and motham moon stage irukku stock la okay la idhar raw materials ku mattum vande one month holding period and materials are in process on an average of a month half month irukku okay la adha the finished goods are in stock on an average six weeks Credit allowed by his uh, creditors is one month. Uh, lag in payment of wages is 1.5 weeks. Uh, cash in hand and at bank one is expected to be rupees 7,300. Credit allowed to debtors is two months. Uh, you are informed that production is carried on evenly during the year and wages and overheads accrue similarly. Okay, la. so first na maina panano na. In the current assets, in the current liabilities. Now, we have to say that stock is in the raw material stage, work in progress, finished goods. This is the stock, current assets. And then, we have to credit allowed by suppliers, in, uh, customer, uh, creditors, creditors, no, illa, suppliers, and suppliers. Same. Creditors are number கடனுக்கு raw material வாங்கி இருப்போம் திருப்பி அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல பே பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இப்ப வாங்குறோம்ல அவங்கள நம்ம கிரெடிட்டர்னு சொல்றோம் இல்ல சப்ளையர்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து lag in payment of wages னா என்ன அர்த்தம்னா outstanding னு அர்த்தம் lag னா outstanding அதாவது அதாவது சர்வீஸ் நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் லேபர் கிட்ட இருந்து ஆனா உங்களுக்கு இன்னும் wages நம்ம பே பண்ணாம இருக்குறது outstanding wages தான் lag in payment of wages னு சொல்றோம் அடுத்து cash in hand and at bank that is the current assets. Cash in and cash at bank. So, stock is stock. Raw materials work in progress. Finished goods. Stock is the current asset. And then cash in and cash at bank. Current asset is the credit allowed to debt. We have to pay the service. We have to pay goods. We have to pay the credit. We have to pay the debt. 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 Current assets के लिए तो and then current liabilities ला पातिंग ना supplier creditors वंदे ओढ़े इधुवों वरो and outstanding wages outstanding expenses overheads ऐ दादे रंडा लादे current liability के लिए वरो इधर रेंडियो ना हम current assets यों current liabilities में minus पना दा नमले किन्हे करेको working capital ये वलो net working capital ये वलोन करेको इंदा सामला पातिंग ना contingency सेद में नमले को कुड़कला कुड़तन दाल आदि add up पनी इते net working capital required आ कांडा पड़ी पो कुड़कला ना आदो Indonesia 8 வந்து இப்பு raw materials லாம் பார்த்திங்க நா rupees 8 per unit நம்ப சம்ல வந்து குடுத்திருக்காங்க rupees 8 per unit அதே மரி direct labor பார்த்திங்க நா rupees 2 per unit குடுத்திருக்காங்க overage பார்த்திங்க நா rupees 6 per unit குடுத்திருக்காங்க சாதலாம் வெச்சு என்னுடை annual expenditure நான் கண்டுபிடிக்கப் போறேன் 
இந்த பெர் யூனிட்டை என்ன பண்ண போகிறேன் பெர் யூனிட்டை வந்து நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸோட நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆனுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு போட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் நான் இன்கர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு பெர் யூனிட் எயிட் ருபீஸு அதனால் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட் பண்ணனா ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அடுத்து டேரக்ட் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸு அதோட ருபீஸ் டூ பெர் யூனிட்டில் டேரக்ட் லேபருக்கு அதனால் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பண்ணால் எனக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது அடுத்து ஓவரேட்ஸு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு ஓவரேட்ஸ்க்கு சிக்ஸ் பெர் யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்க சம்பள ஸோ அதனால் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேல்குலேஷனாக முடிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்ததை எழுதிட்டு ஆனுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸோட பெர் யூனிட் காஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் தனித்தனியாக ரா மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் ஓவரேட்ஸ்க்கு அண்ட் இது ஃபுல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி எழுதிருங்க எவ்வளோ வருதுன்றத ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் இதுதான் நம்மளுடைய ஹெட்டிங் அண்ட் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் காலம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் அசட்ஸ்னு எழுதணும் ஸோ ஸ்டாக் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஸ்டாக் நான் ஆல்ரெடி சொன்னல ஸ்டாக்கில் வந்து மூணு இது இருக்குது ஒன்று வந்து ரா மெட்டீரியல் அடுத்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸு நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூணுத்தையும் வந்து ஒன்றாக எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாக் கிடைக்கும் கரண்ட் அசட்ஸில் அடுத்தது நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெட்டாஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் கேஷ் இன் அண்ட் அட் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சம்பளம் அதனால் அதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நான் டோட்டல் கரண்ட் அசட்ஸ்ன்னு எழுதிட்டேன் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் ஆஸும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பண்ணனா எனக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோனு தேவைப்படுதுன்றது எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றும் எப்படி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸாக பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் வந்து இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெர் யூனிட் காஸ்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு ரா மெட்டீரியலுக்கு ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் நான் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரா மெட்டீரியலுக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹோல்டிங் பீரியட் எவ்வளோ நாள் வந்து இட் கோயிங்ஸ் டு ரிமைன் இன் ஸ்டாக் அப்படின்றத வந்து நம்ம சம்மில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டாக் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒன் மந்த் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சம்மில் வந்து மந்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வீக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ப்ராப்ளமில் எல்லாத்தையுமே வந்து வீக்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் மந்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் வீக்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக ஏதோ ஒரு இதில் வந்து மந்தில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதோ இல்லை வீக்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதோ நம்ம வந்து பண்ணிக்கணும் ஸ்டாண்டர்டாக சம்மில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போ வந்து போடுற மாதிரி ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வீக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்போ வந்து ஒன் மந்த்துக்கு எத்தனை வீக்ஸு ஃபோர் வீக்ஸு ஓகேங்களா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச விஷயம் ஒன் இயருக்கு டுவெல் மந்த்ஸு ஒன் இயருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸு அண்ட் ஒன் மந்த்துக்கு வந்து ஃபோர் வீக்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரா மெட்டீரியல் ஆர் இன் ஸ்டாக் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒன் மந்த்னா இப்போ ஒன் மந்த்துக்கு எத்தனை வீக்ஸு ஃபோர் வீக்ஸு ஸோ டோட்டலி ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ வீக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்கா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி டூன்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி டூ ஸோ பண்ணனா எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ரா
ஸோ அதனால் அதை மைண்டில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் போடணும் ஸோ இப்போ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸில் முதல்ல ரா மெட்டீரியல் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த அமௌண்ட்டை தான் நான் இங்கே ரா மெட்டீரியலுக்கு எடுக்கிறேன் அண்ட் ப்ரா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட ப்ரீயடை பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன் ப்ராசஸ் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ப்ராசஸ்னால் எனது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ப்ராசஸிங் ப்ரீயட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஏ மந்த்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் ஏ மந்த்னால் வந்து பாதி பாதி நாட்கள் மந்த்தில் பாதி ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மந்த்துக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எத்தனை வீக்ஸு ஃபோர் வீக்ஸுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஆஃப் ஏ மந்த்னால் என்ன அர்த்தம் பாதி அதில் பாதி தான் ஃபோர் வீக்ஸ் கிடையாது டூ வீக்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ராசஸ் ப்ரீயட் எவ்வளோ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட ப்ரீயடு டைம் ப்ரீயட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் ஏ மந்த்துன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீக்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டூ வீக்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர் வீக்ஸ்னால் ஒன் மந்த்து ஆஃப் மந்த்னால் டூ வீக்ஸ் தான் எடுப்போம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ பை ஃபிஃப்டி டூ பெரியாருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் அதனால் டூ பை ஃபிஃப்டி டூன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பை ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதனால் அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் இதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் டேரக்ட் லேபருக்கு போகிறேன் ஸோ டேரக்ட் லேபர் எவ்வளோ நான் காஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ப்ராசஸிங் ப்ரீயட் அதே டூ வீக்ஸ் தான் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே டூ வீக்ஸ் தான் அதனால் டூ பை ஃபிஃப்டி டூ ஆஃப் ஏ மந்த்ன்றதுனால டூ வீக்ஸ் வீக்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறதுனால டூ பை ஃபிஃப்டி டூ அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா எப்பயுமே நம்ம கொஸ்டினில் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சென்டென்ஸ் யூ ஆர் இன்ஃபார்ம் தட் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கேரிட் ஆன் ஈவன்லி ட்யூரிங் தி இயர் அண்ட் வேஜஸ் அண்ட் ஓவரேஜ் அக்ரூ சிமிலர்லி இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஈவன்லி த்ரூ ஓ தி இயர் யூனிஃபார்ம்லி த்ரூ ஓ தி இயர் ட்யூரிங் தி இயர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக வந்து இதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்பயுமே நம்மளோட சம்ல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ டேரக்ட் லேபரை பொறுத்த வரைக்கும் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த காஸ்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் கேல்குலேட் பண்ணதுலேருந்து டூ வீக்ஸ் ஆஃப் ஏ மந்த்ன்றதுனால டூ வீக்ஸ் அதே டூ பை ஃபிஃப்டி டூவே இங்கேயோ போட்டுக்கிட்டேன் ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுன்றதுனால ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுகிறேன் இதை கேல்குலேட் பண்ணால் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது அடுத்து ஓவரேஜ்க்கு போகிறேன் ஓவரேஜ்க்கு போகும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ சிக்ஸ் பெர் யூனிட் ஆல்ரெடி மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த அமௌண்ட்டை அப்படியே தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு எழுதுகிறேன் ப்ராசிங் ப்ரீயடு டூ வீக்ஸ் ஆஃப் ஏ மந்த் அதனால் டூ பை ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுன்றதுனால ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணனா எனக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இப்போ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது டோட்டல் பண்ணனா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஸ்டாக்கில் ஃபஸ்ட்டு இது என்னது ரா மெட்டீரியல் அது த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அடுத்தது அடுத்தது எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது ரா ஸ்டாக்கில் அடுத்த இது என்னது ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபினிஷ்டு கூட்ஸும் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் எடுக்கும்போது எப்பயுமே நம்மளோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டோட்டல் காஸ்ட்டை எடுக்கணும் ரா மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் ஓவரேஜ் மூணுமே சேர்ந்த டோட்டல் பண்ண அமௌண்ட்லேருந்து தான் எடுக்கணும் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ்க்கும் டெட்டாஸ்க்கும் எந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பண்ண இந்த அமௌண்ட்டை தான் எடுத்துப்போம் ஸோ இதை மூணுத்தையோ டோட்டல் பண்ணோம்ல அந்த மூணுத்தையோ டோட்டல் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோ எயிட்டி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபினிஷ்டு கோட்ஸ்க்கும் டெட்டாஸ்க்கும் எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபினிஷ்டு கோட்ஸ்க்கு வந்து என்ன டைம் ப்ரீயட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபினிஷ்டு கோட்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டாக்
அண்ட் கிரெடிட் ட்ரீட் அலோட் டேட்டாஸ் இல்லைன்னா கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க கிரெடிட் அலோட் டு டேட்டாஸ் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் கிரெடிட் அலோட் டு டேட்டாஸ் இஸ் டூ மந்த்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டாஸ்ன்னு கொடுத்தாலோ இல்லை எங்கள் கஸ்டமர்ன்னு கொடுத்தாலோ மீனிங் சேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ டூ மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வீக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒரு மந்த்துக்கு ஃபோர் வீக்ஸ் அப்போ டூ மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் வீக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ எயிட் வீக்ஸ் வரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எயிட் பை ஃபிஃப்டி டூன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ எயிட் பை ஃபிஃப்டி டூ ஸோ எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட் பை ஃபிஃப்டி டூ போட்டேன்னா எனக்கு டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேங்களா அடுத்தது கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் ஓகேங்களா ஸோ கேஷ் இன் ஹேண்டோ கேஷ் அட் பேங்க்கோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ எல்லா எதுவும் கரண்ட் அசட்ஸ் முடிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணுங்கள் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டாக்கில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் எவ்வளோ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டெட்டாஸு டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கேஷ் இன் ஹண்ட் அட் பேங்க்கு செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் அசட்ஸ் ஆட் பண்ண பிறகு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து ஏன் டினோட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸு ஸோ இது கீழே வந்து கிரெடிட்டாஸு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வேஜஸ் ஏதாவது வந்திருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ கிரெடிட்டாஸ்க்கு இப்போ கால்குலேட் பண்ணும் கிரெடிட்டாஸ்க்கு எந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எடுக்கணும்னா இப்போ நம்ம ரா மெட்டீரியல் வந்து சப்ளையர் கிட்ட கிரெடிட்டார் கிட்ட தான் நம்ம வாங்குகிறோம் அதனால் ரா மெட்டீரியலோட அமௌண்ட்டை தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்கணும் சப்ளையர் கிட்டேருந்து நம்ம கிரெடிட்டார் கிட்டேருந்து கடனுக்கு வாங்கிறது என்னென்னா ரா மெட்டீரியல் தான் அதனால் அது அமௌண்ட்டை தான் நம்ம எடுக்கணும் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதனால தான் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கிரெடிட் ப்ரீயட் அலோட் பை சப்ளையர் இல்லைனா கிரெடிட்டார் ஏதாவது கொடுத்துருந்தால் அந்த மந்த்தை அந்த வீக்ஸே எடுங்க கிரெடிட் அலோட் பை கிரெடிட்டார்ஸ் இல்லைனா சப்ளையர்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தால் மீனிங் வந்து சேம் தான் ஒன் மந்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வீக்ஸில் இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு மந்த்துக்கு வந்து ஃபோர் வீக்ஸு அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி டூன்னு எடுத்துகிறேன் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி டூ பண்ணால் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ்ஸே எடுக்கிறேன் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ்னால் என்னது லேக் இன் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் தான் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வீக்ஸ் ஆல்ரெடி வீக்ஸில் இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேஜஸ் யாருக்கு நம்ம யூஸ்வலாக பே பண்ணுவோம் லேபருக்கு பே பண்ணுவோம் அதனால் எங்கேருந்து அமௌண்ட்டு லேபர் எடுக்கணும்னா டேரெக்ட் லேபர் இங்கே டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்லங்க அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே எடுக்கணும் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸாக அதனால் ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும் டோட்டல் பண்ணுங்கள் டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இதை பிஆரில் டினோட் பண்ணுறேன் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பண்ணனா எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இப்போ வந்து டோட்டல் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் கரண்ட் லைப்ரிட்டிஸ் தான் என்னோடய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸோ ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணனா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது இதுதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் எனக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பளம் வந்து கண்டிஜென்சிஸ் எதுவுமே கொடுக்கல கொடுத்தாங்க ஏதாவது பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா இதில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் கண்டிஜென்சிஸ் எவ்வளோனு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அது கூட ப்ரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் நெட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் இந்த சம்பளம் அது மாதிரி எதுவும் இல்லாததுனால நம்மளோட நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் ரெக்குயர்டு எவ்வளோ தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் மூலமாக ந